Salut, c'est David. J'ai une bonne nouvelle, j'ai été sélectionné pour représenter la France en championnat d'Europe de tir en campagne et de tir 3D, qui vont avoir lieu en début septembre en Slovénie et en Croatie. Et il me faut un arc de rechange. Donc là, on va faire une série de vidéos sur le réglage d'arc, et on va commencer par l'alignement des branches sur la poignée. Et pour l'occasion, j'ai sorti le maillot équipe de France, histoire de me la péter un peu. <rire> L'arc de rechange est important sur un championnat en cas de casse, d'ailleurs c'est arrivé sur ces derniers Jeux Olympiques, et il faut pouvoir euh, continuer la compétition si on a un problème, surtout sur des phases finales, parce que là on n'a pas de temps pour réparer son matériel, il faut pouvoir enchaîner les flèches, et le chrono ne s'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'il me faut un deuxième arc identique au précédent, et il me faut savoir intervertir avec les deux sans aucun problème. Alors pour aligner les branches, on va évidemment avoir besoin de sa poignée, de ses branches, d'une corde, et on va aussi avoir besoin de deux cales biter et de clés Allen. En plus de ça, si vous avez acheté une poignée UK, vous avez un petit manuel à l'intérieur qui vous permet d'expliquer tout ça. Donc ça détaille comment effectuer les réglages. Alors là, j'ai ma poignée X-Pro 27 pouces de rechange. J'ai déjà tiré avec. Et par contre, j'ai ces deux branches, là, des branches SX+, qui sont toutes neuves. Et celles-là, elles n'ont encore jamais tiré. Donc il va falloir que je refasse l'alignement des branches, parce que même si j'avais déjà réglé cette poignée pour une autre paire, euh, il y a toujours des, des petites variations. Même si c'est des branches haut de gamme, elles ne sont jamais parfaitement droites. Et il faut toujours régler leur alignement. Ah oui, en plus de ça... J'ai oublié de le mentionner, mais il nous faut un stabilisateur. Donc je vais démonter celle-là qui est sur mon arc classique et l'utiliser pour régler mon berbeau. Euh, je suis sûr qu'elle n'est jamais tombée par terre, donc la petite filetée est bien droite. Et comme c'est une arc système, ben, je fais confiance à la marque, c'est du très bon matériel, donc elle est forcément droite. Dans une autre vidéo, j'avais utilisé une stab bas de gamme cartel pour régler mon arc, mais je l'avais déjà comparé avec ma arc system et je savais qu'elle était droite. Donc si jamais vous réglez l'arc, assurez-vous que la stab ne soit jamais tombée, qu'elle ne soit pas tordue, et il vaut mieux que ça soit une stab de qualité. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai eu l'occasion d'aller voir l'usine arc system en rendant visite à Pierre-Julien Deloche quand je suis allé au championnat de France de tir en campagne, et j'ai vu en avant-première les nouvelles stabs qu'ils n'ont pas encore annoncées. Donc... Euh ça a l'air vraiment très très sympa, et je pense que ça va en surprendre plus d'un quand ils vont voir ça. Ça me donnerait presque envie de recommencer l'art classique. Oh Allez, je vais monter l'arc. Donc, pour savoir dans quel sens sont les branches, on peut se fier à l'écriture ici, monolithe carbone, ou alors à l'écriture sur l'arrière avec la puissance et la taille de la branche. Donc, ici, on a vu que c'était la branche du bas. Donc, je la mets en bas. En fait, il faut que l'écriture soit à l'endroit. Ici, c'est la branche du haut, si ça veut bien faire un mise au point. Donc, elle va en haut. Hop là. Voilà, je vais claquer un petit coup. Et ensuite, je vais quand même vérifier que le banc soit correct. Donc là, je regarde par rapport au trou du berger. On est à peu près à 24, c'est ce que je mets d'habitude. Et pour le tiller. Donc là, 19, 8, 18, 6. Il y a un gros écart, donc comme ça peut avoir quand même un petit impact, je vais bouger le tiller. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je dessine en bas. On a plus d'un centimètre d'écart. Moi, ce que je veux, c'est plus 5 mm en haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est desserrer en bas. On va voir si c'est bon. Alors. 19,4. Et là, en bas, on est à 19,1. Donc, on a plus 3 en haut. Ce que je vais faire, c'est desserrer un peu en haut. Je ne vais pas redébander l'arc. Parce qu'ici, là, 
euh, en fait, vous avez une rondelle en plastique qui permet de toute façon de ne pas de, de parailler les branches, même si vous, vous tournez la vis de tiller alors que l'arc est monté. Donc là, on est à 19,5 et 19 en bas. Donc ça, c'est ce que je recherche, donc c'est bon. Je vais resserrer quand même les vis au cas où. Donc là, le banc et le tiller sont corrects. Donc ce que je vais faire, ça va être maintenant de regarder l'alignement des branches. Donc pour ça, il faut que je prenne la stab qui est sur mon arbre classique. On va démonter ça rapidement. Le système est très pratique sur ces stables-là. Voilà, c'était bien serré. Voilà. Si je tape le lustre au-dessus, ça ne va pas le faire. Bon, bah lui... Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc maintenant, je vais mettre le stabilisateur central, ce qui va me permettre de bien visualiser le plan de l'arc. Maintenant, j'installe mon arc sur un trépied. Ou alors, vous pouvez juste le poser sur une chaise hein, si vous n'avez pas ça à disposition. Et puis, je vais mettre les calbiters. Donc là, quand on se met dans cette position, ce qu'on cherche à avoir, c'est la corde qui passe au milieu des deux repères sur la cale et au milieu de la stab ici, donc que ça soit en haut et en bas. Donc là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc je vais faire une photo pour vous montrer. Voilà, J'en ai fait plusieurs, j'ai mitraillé, il devrait bien en avoir une de bonne. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que si je fais passer la corde au milieu de la cale du haut, ben, j'ai euh, la corde qui est sur la droite au niveau du bas et la stab qui pointe sur la droite aussi. Donc la première chose à faire, ça va être d'aligner les deux branches entre elles et ensuite je vais pouvoir régler par rapport à la stab. Donc là, par rapport à la branche du haut, j'ai fait passer la corde au milieu des deux repères et par contre, sur la branche du bas, eh ben, on voit que la corde est sur la droite. Donc ça, ça veut dire que le, les branches sont trop sur la gauche. Donc pour ça, je prends ma clé Allen. Alors quand on est sur du matériel UK, il faut toujours utiliser la clé dans ce sens-là, jamais comme ça, parce que ici on va, on va pouvoir appliquer trop de couple au niveau de, de la vis, et ça, ça reste une pièce en aluminium, donc il faut être très gentil avec si on veut être sûr de ne pas l'abîmer. Donc on utilise la clé dans ce sens-là, et donc comme j'ai les bras qui sont trop sur la gauche, il va falloir que je desserre. Donc là, je tourne. Alors je ne sais pas trop de combien de tours, en plus le pied bouge, hein, donc vous n'allez pas bien voir. Bon, on voit quand même que j'ai desserré, ça a ramené ça au milieu. Je vais voir ce que ça donne par rapport à la branche du haut. Donc là, par rapport à la branche du haut, on est toujours légèrement décalé, donc je vais remettre un coup de clé. Il faut que je desserre encore un petit peu. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne par rapport à la stab donc on voit que la stab est légèrement sur la droite. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est décaler les deux branches pour que la corde passe pile poil au milieu de la stab. Donc là, comme j'ai la stab qui pointe légèrement sur le côté, ce que je vais faire, c'est attraper mes deux clés. Je vais en mettre une en haut et une en bas. Et du coup, je vais toutes les deux les tourner vers moi en même temps. Un petit peu. Donc là, on va voir si c'est meilleur. Je vais prendre une photo. Donc là, c'est bon, c'est réglé. On a les branches qui sont alignées sur l'arc. Et dans la vidéo suivante, eh ben, il faudra que j'installe le berger et le repose flèche hein, qui sont ici. Alors sur les poignées UK, le mécanisme d'alignement des branches, il est unique. Il n'est pas comme sur ce qu'on trouve de manière générale sur, chez les autres en arc. On n'est pas sur un système de vis contre vis. On est sur un système avec un chariot et une vis sans fin. Je vais démonter pour vous montrer. Donc pour démonter, on enlève la vis. Puis on vient enclencher une branche ici. Et on peut soulever comme ça pour arracher le, le système d'alignement. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. En fait, on a ici une vis sans fin qui va de là jusqu'à l'autre bout. Et à l'intérieur, là, en doré, on a un petit chariot qui va se déplacer de droite à gauche. Donc en fait, quand on va faire se déplacer la vis, bah ça va faire bouger la branche comme ça. 
Donc comme c'est un système de vis sans fin et pas un système traditionnel, si je visse avec la clé par là, eh ben, ça va faire aller le chariot dans ce sens-là. En fait, si, si on est habitué à régler des arcs euh, normaux, eh ben, il faut réfléchir à l'inverse. Donc si je visse là, le chariot va là. Si je dévisse, il va dans l'autre sens. Donc si je visse le chariot, ça va faire aller la branche vers ce côté-là. Et si je dévisse, elle va aller de l'autre côté. C'est tout à l'envers. <rire> Après, je me suis moi aussi demandé si le fait d'avoir une seule vis et pas de contre-vis de serrage, ça apportait pas un risque d'avoir le, le système d'alignement qui se dérègle. Mais jusque-là, j'ai eu aucun problème. Ça n'a jamais bougé pour moi. Donc c'est quand même bien ajusté à l'intérieur. Et juste par friction, ça, ça tient en place. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. Moi, je vais juste rajouter en plus mon... Magnifique grip customisé, on dirait que j'ai mis du chewing-gum dessus, mais c'est pas grave, c'est super confortable, c'est parfaitement adapté à ma main. Et euh, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, pensez à activer la petite cloche pour être notifié quand je sortirai les prochaines vidéos de cette série. Parce que pour la suite, ce qu'on va faire, bah, ça va être de régler le repose-flèche et le berger sur l'arc. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.